بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ انجوائنگ یور ٹائم ایٹ یور ہوم ود یور فیملیز آئی ویلکم یو ٹو لیکچر نمبر فورٹین آف دا سیریز ویل بفور آئی اسٹارٹ آر ٹو ڈیز لیکچر آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ این انکریجنگ ریسپانس with regard to your homework assignments. Let me remind you once again that you are supposed to submit your homework assignments within a week. And you are also directed to submit the soft copy of your homework assignment with your respective teachers. So I am waiting anxiously. Please do it as soon as possible. Thank you. Well, as far as our today's lecture is concerned, we are going to discuss the short answers from poem number three. Then we'll also take up the exercise of the same poem. Then I'll give you a key point for writing a good story with moral. And then I'll give you a story to write as a homework. And then you will be asked to write sentences from the given pair of words. Well, gentlemen, this is a very crucial slide coming your way right now. It carries all the important questions from poem number three. Let me tell you that there are no short questions given at the end of the poem in the exercise. Therefore, you need to be extra cautious and you are also required to please note them down in your registers. Let's start the short answers of the poem. Question number one is, where does the cherry tree stand? Cherry ka drakht kahan uga hua hai? Well, the answer is, the cherry tree stands on the path that leads to the forest. Cherry ka drakht jungle jane wale raste par uga hua hai. Number two, what age a man is blessed with according to the biblical concept? بائبل کے کانسیپٹ کے مطابق ایک انسان کو کتنی عمر عطا کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو بائبل اے مین از بلیسڈ ود سیونٹی ایئرز آف ایج ان ہز لائف ٹائم اپون دے سرت بائبل کے مطابق ایک انسان کو ستر سال کی عمر عطا کی جاتی ہے کوشچن نمبر تھری از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کوشچن یو نیڈ ٹو مارک اٹ پلیز واٹ ڈز دا پوئٹ مین بائی ایسٹر ٹائڈ یہ جو فریز پوئٹ نے استعمال کیا ہے ایسٹر ٹائڈ اس سے کیا مطلب ہے بائی ایسٹر ٹائٹ دا پوئٹ مینس دا ٹائم آف فیسٹیوٹی دیٹ دا اوکیژن آف ایسٹر برنگس ود اٹ آئی ریپیٹ بائی ایسٹر ٹائٹ دا پوئٹ مینس دا ٹائم آف فیسٹیوٹی دیٹ دا اوکیژن آف ایسٹر برنگس ود اٹ نمبر فور ہاؤ ڈز دا چیری ٹری اسٹینڈ چیری کا درخت کس طرح کھڑا ہوا ہے کس طرح اگا ہوا ہے دا چیری ٹری اسٹینڈ آن دا پیتھ دیٹ لیڈس ٹو دا فارسٹ ود آل اٹس میجسٹک بیوٹی covered all around with white flowers. The cherry tree stands on the path that leads to the forest with all its majestic beauty covered all around with white flowers. Question number five. Why does the poet say that 50 years are literal? The most important question of the exercise, of the poem rather. Please mark it. Why does the poet say that 50 years are literal? The poet maintains that the beauty of the cherry tree is so exquisite and unbounded that 50 years are little room to enjoy and appreciate it. I repeat, the poet maintains that the beauty of the cherry tree is so exquisite and unbounded that 50 years are too little a time to enjoy and appreciate it. Number six, what does the cherry tree symbolize? Again, a very important question. What does the cherry tree symbolize? The cherry tree symbolizes the renewal of soul and all the good things in life as Easter symbolizes the renewal of life. I repeat, the cherry tree symbolizes the renewal of soul and all the good things in life as Easter symbolizes the renewal of life. Number seven, what does the poet regret in the poem? Shair ko nazam mein kis cheez ka pachtawa hai? Well, the poet regrets that he has lost 20 years of his life without realizing that the beauty of nature, especially the cherry tree, is so abundant and fascinating. 
The poet regrets that he has lost 20 years of his life without realizing that the beauty of nature, especially the cherry tree, is so abundant and fascinating. Question number eight. What resolution does the poet make? Shair, kya irada karta hai? The poet makes a firm resolution that he would visit the cherry tree in the forest every day for the rest of his life so that he makes up for the lost time. The poet makes a firm resolution that he would visit the cherry tree in the forest every day for the rest of his life so that he makes up for the lost time. Well, dear students, this slide and the slide that follows it both carry the multiple choice questions from the exercise of the poem 3. Well, the first statement is Cherry is the loveliest tin. Winter season, spring season, summer season or autumn season. Of course, it's the spring season. B option is correct. Number 2. Easter is a festival of Christians, Muslims, Hindus or sex? Naturally, Christians. Number three, cherry is dressed in either pink, red, yellow or white. Of course, it's covered all over with white flowers. Three score years and ten are 40 years, 50 years, 60 years or D, 70 years. Option D is correct, 70 years. How many years of poet's life would not come again? This is an important statement. A. 10 years. B. 20 years. C. 30 years. Or D. 40 years. Well, the answer is 20 years. Because it has taken the poet 20 years to realize the unbounded beauty of the cherry tree. Next, cherry glorifies. This is a difficult statement to answer. Well, its options are A. Life B. Mind and Thought C. The City D. The Environment A, B and D All of them can be correct But it glorifies life Because it symbolizes all the good things in life and the life itself Therefore, your right option would be life Cherry glorifies life Question number two is, mark the statements true or false. You have to either write true or false against the statement given. Number one, cherry is a flower, not a fruit. False. Cherry is a fruit. Number two, cherry is the loveliest in the autumn. No, it's incorrect. Cherry is loveliest in the spring. Number three, the color of the flower of cherry is blue. No. It's again a false statement. The color of the flower of cherry is white. Number four, 70 years are sufficient to cherish the beauty of the cherry tree. No, again, this is a wrong statement. Not 70 years, even 100 years, or maybe 200 years, or 1000 years are even not enough to appreciate and enjoy the beauty of nature all around us. So this is a false statement. Number five, the cherry blooms in winter. No, it blooms in the spring. Number six, cherry stands about the woodland right. Right, this statement is right. Correct, true. Cherry adds to the glory of Easter. Yes, it is true. Number eight, to see the cherry hung with snow is not worth seeing. This is a false statement. Wrong statement. Number nine. The cherry tree turns woodland a haunted land. Well, haunted ka negative connotations bhi hain or positive connotations bhi hain. Agar aap negative connotations lenge to iska matlab hai ki jadu karna, koi sehar karna, to kisi cheez pe talisam karna, kisi bure maksad ke liye, galat maksad ke liye, negativity ke liye, to ye galat hoga. Aur isko hum galat hi shumar karenge, false hi consider karenge yahan par. Well, the cherry last statement is the cherry is a feast for eyes. Yes, absolutely true. It is a feast for eyes. It's feast for soul. Absolutely true. Well, gentlemen, that was poem number three. 
and its exercise. I hope you would have got the idea and solved the exercise so far. Dear students, now we are going to take up the question of story writing. This question carries 10 marks. Out of the two given stories, you are required to write one story at least. Well, gentlemen, in this slide I have discussed all the important points that you need to keep in mind while writing a story. And I assure you that if you apply all these points to your story, you are going to get maximum credit because this will create an impact on the mind of the examiner. Point number one, the story should be reflective of your standard. What does this statement mean? This means that you are not 6th, 8th, 9th, 10th student. You are a FSE student and you know that there is a competition in cut-throat. And you are not doing effort pass on the effort but you are doing effort to make your merit. That's why whatever thing you produce, that should stand out in terms of its quality. It should be a quality that is different from others. अलग हो मुनफरिद हो आपके स्टैंडर्ड को एफ को इसके स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट करती हो नंबर टू इट मस्ट बी डिस्टिंगटिव इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इट्स कंटेंट इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो मुनफरिद हो अपने आप में मुनफरिद हो दूसरों से अलग हो ऑर्डनरी स्टूडेंट की तरह आप वो स्टोरी नहीं लिख सकते जो कि आम गाइड्स या हेल्पिंग बुक्स पर दी गई हैं जो हर बच्चा लिख रहा होगा अगर आप वैसी स्टोरी लिखेंगे तो आप एक एवरेज किस्म का क्रेडिट हासिल करने में कामयाब तो हो सकते हैं लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क्स आप इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते नंबर थ्री दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमारे स्टूडेंट करते हैं और आखिर पे उनके बड़े एवरेज से नंबर आए होते हैं इस क्वेश्चन में आपको ये गौर से सुनना है जहन में रखना है और इसको स्टोरी लिखते वक्त अप्लाई भी करना है इट गिवज़ एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट हैपन इन द पास्ट सो इट इज़ इम्पेरेटिव टू राइट द स्टोरी इन द पास्ट टेंस But if the character in the story is made to speak, then his speech has got to be placed inside the inverted commas. इसका क्या मतलब है कि स्टोरी एक पास्ट का इवेंट होता है जिसको पास टेंस में ही आप लिखेंगे अगर आप इसके लिए प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे तो आउट राइटली आपकी स्टोरी को क्रॉस कर दिया जाएगा और आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं और इसके बारे में वो लापरवाही भी करते हैं और फिर अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें भुगतने पड़ते हैं नंबर फोर देर इज़ नो नीड टू यूज डिफिकल्ट वोकेबलरी अननेसेसरली आपको सही अंग्रेजी लिखने के नंबर मिलते हैं मुश्किल अंग्रेजी लिखने के नहीं अगर आप मुश्किल लिखने के लिए जाएंगे और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कराएंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स आप बेशक आसान स्टोरी लिखें लेकिन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए नंबर फाइव द स्टोरी शुड बी रिटर्न इन पैराग्राफ्स अ गुड स्टोरी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट थ्री पैराग्राफ्स स्टोरी में हेडिंग देने की जरूरत नहीं है हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ को इसको आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है एक स्टोरी की एक बिगनिंग होनी चाहिए एक उसका मिडल होना चाहिए और एक उसका लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए एटलीस्ट तीन पैराग्राफ की स्टोरी होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट इट कैन एक्सीड द लेंथ ऑफ अ पेज बट इट शॉट नॉट इट शुड नॉट बी लेस देन अ पेज ये एक पेज से तो इसकी लेंथ बढ़ सकती है लेकिन एक पेज से कम नहीं होनी चाहिए इसकी लेंथ नेक्स्ट इट शुड रिफ्लेक्ट कोहिजन ऑफ थाट प्रोसेस एंड मस्ट प्रोसीड लॉजिकली टू इट्स कंक्लूजन इसके जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होने चाहिए एक दूसरे के साथ लॉजिकली और इसको ग्रेजुअली अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉट कनेक्ट होने चाहिए इंटरकनेक्टेड होने चाहिए इवेंट्स इसमें डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए किसी किस्म का नंबर एट द वर्ड मॉरल शुड बी हाईलाइटेड जब स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट इमीजिएट अवेलेबल लाइन पर आप वर्ड मॉरल लिखते हैं जिसको आप हाईलाइट करते हैं मार्कर के साथ या पॉइंटर के साथ लिखते हैं और उससे नेक्स्ट लाइन पर आप जो मॉरल होता है उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं तो इसका एक नंबर होता है द वर्ड मॉरल शुड बी हाईलाइटेड नंबर नाइन डोंट राइट एनी अदर मॉरल एक्सेप्ट द वन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर बाज़ात स्टोरीज के 
एक से ज़्यादा मॉरल भी होते हैं आपने सिर्फ वही मॉरल मॉरल लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर में आपसे डिमांड किया गया है उसके अलावा आप किसी और उसके अलावा आपने कोई और दूसरा मॉरल लिखने की कोशिश नहीं करनी नंबर टेन इट शुड बी नीट एंड टाइडी मतलब आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे उसको रेज नहीं करेंगे इंक रिमूवर का यूज़ नहीं करेंगे अगर ये चीज़ें करेंगे तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करेंगी नंबर अलेवन दे शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ओवर राइटिंग ना तो आपने ओवर राइटिंग करनी है और ना स्पेलिंग मिस्टेक्स करनी है अगर आप एक स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप पूरी पेज की स्टोरी में दस स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो पाँच नंबर आपके कट जाएंगे इसलिए स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं करनी ओवर राइटिंग नहीं करनी प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो होनी चाहिए जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन खूबसूरत होगी उतने ही ज़्यादा नंबर आपको मिलने की तो करनी चाहिए इस सिलसिले में जो पहली स्टोरी आपको लिखने के लिए दी जा रही है उसका मॉरल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड आई रिपीट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यू आर गोइंग टू राइट दिस स्टोरी इन योर रजिस्टर्स जेंटमैन दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज लेक्चर इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टेक अप the sentence making from pair of words and this is a very easy question and it carries 5 marks it is a sort of objective type question all you have to do is to write a good short simple sentence and you are going to get half mark and if you are going to make a sentence from the pair you are going to get one full mark so let's begin in an alphabetical order the first pair is advice and advise you need to create a distinction between the two advice with c is a noun its ending sound is advice whereas the word with s e gives the ending sound of Z E advise, which is a verb. So you can make as many sentences as you like from this uh, this word. Let me give you an advice about your studies. Let me give you an advice about your studies. The old man did not follow the advice of the doctors. क्या आपने lesson number two में पढ़ा? Advice जो कि एक verb है. I would advise you to work hard. I would. advise you to work hard my parents always advise me to take care of my health next pair is affect or effect affect with a is a verb it its past and past participle forms are affected and affected smoking can affect your health badly social media has badly affected the young minds effect let me tell you effect basically noun hai but isko rarely verb ke taur par bhi istemal kiya ja sakta hai main aapko yahi advise karunga ki aap filhal isko noun ke taur par istemal kare with the passage of time you will get to know ke iska verb ke taur par kya istemal hai my advice had little effect on her my advice had little effect on her we need to look into the effects of the lockdown we need to look into the effects of the lockdown agar aap isko verb ke taur par istemal karna chahe main yahan par likha to nahi hai main verbally aapko bata deta hu he affected his release from the prison accomplish karna matlab hota hai uska kisi cheez ko hasil kar lena kisi cheez ke hasil karne mein kamyab ho jana effect जब आप उसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वन इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड पेयर आल्टर आल्टर विद ई इज अ वर्ब ही आल्टर्ड हिज प्लान टू गो अब्रॉड आल्टर का मानिए चेंज कर देना तब्दील कर लेना बदल लेना आई वॉन्ट टू गेट द लेंथ ऑफ माई पेंट्स आल्टर्ड आप ट्राउजर की लेंथ आल्टर कराने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इसकी लेंथ आल्टर कराना चाहता हूँ आल्ट्रेशन वैसे इससे नॉन होता है नेक्स्ट जो वर्ड जिस जो इसके साथ पेयर किया जाता है वो है 
ए एल टी ए आर आल्टर जो नाउन है जगह का नाम है पीपल सेक्रीफाइस देर एनिमल्स इन द आल्टर पीपल सेक्रीफाइस देर एनिमल्स इन द आल्टर पीपल गैदर्ड एट द आल्टर टू परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल्स मजहबी जो रसूम आते हैं उनको अदा करने के लिए आल्टर में जमा हुआ है आल्टर बेसिकली एक एलिवेटेड पॉइंट होता है एलिवेटेड स्पेस होती है जहाँ पर कोई मजहबी रसूमत अदा की जाती हैं नेक्स्ट पेयर इज ऑडिशन एंड एडिशन ऑडिशन बहुत ऑडिशन एंड एडिशन बहुत हर नाउन लेट्स टेक अप द सेंटेंस फ्राम दीज वर्ड्स ऑडिशन फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड टू मारो ऑडिशन फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड टू मारो she was picked from the editions edition i have the latest edition of the book i have the latest edition of the book the new edition of the book is full of mistakes the new edition of the book is full of mistakes last word of today's slide is assay and assay you need to pronounce it differently assay Assay is is a verb. Assay the results of new changes in the system. इसके मानी होते scrutinize करना, examine करना, test करना, trial करना. इसको by the way noun के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जब आप इसको noun के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा trial या test. Anyhow, assay the results of new changes in the system. नई तब्दीलियों का के असरात का जायजा लें. उनके नतायज का जायजा लें. The purity of gold has been assayed. सोने की जो खालस पन है उसको टेस्ट किया गया है उसका जायजा लिया गया है <coughs> The students are required to write an essay. The students are required to write an essay. There are many mistakes in your essay. There are many mistakes in your essay. Well, gentlemen, these were some of the pair of words that you need to uh, make sentences from just to explain these words i have also written the sentences over there in this slide but you are better advised to write your own sentence because the sentences you are going to write with your own effort are going to last long on your memory well gentlemen with that i round off today's lecture and say you goodbye take very good care of yourself Allah Hafiz